¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de fútbol, vamos a hablar de San Lorenzo Almagro, para eso vamos a hablar con mi amigo licenciado Dante Gutiérrez Mónaco, desde Buenos Aires. Dante, querido, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva, desde Juan José Castelli. Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar con vos y bueno, y con toda la gente a través de tu audiencia del norte del país. Dante, eh, ¿todo bien? ¿Todo bien? Acá por, por Buenos Aires. Sí, siempre decimos que somos federal, ¿no? Tratamos de hacerlo es, de esa forma con el Frente del Deporte y la Educación Física, este hermoso grupo que tenemos. Y bueno, hoy voy en un cargo especial en San Lorenzo, en tu querido Cuervo, eh, director de deporte, así era. Así es, sí, sí. Este, bueno, nosotros en San Lorenzo tuvimos un proceso electoral en el mes de diciembre y bueno, ganamos las elecciones y a partir de, de enero este, que se reordenó un poco toda la, la, la estructura interna del club me han designado, sí, de director de deportes del club en el cual nosotros tenemos eh, más de treinta y pico de deportes compitiendo uh -huh. las distintas disciplinas, ¿no? Y sí. Dante, eh, ¿cómo encontraste a San Lorenzo en la parte deportiva, no? Porque fuera de que por ahí a San Lorenzo se lo ve comúnmente lo que es el fútbol profesional, eh, tiene, como, como vos decís, como 30 deportes. Y había que empezar a proyectar y a trabajar a futuro, porque de eso se trata, ¿no? Hablando de lo que es la proyección del deporte y la educación física. Eh, muchas veces hay designados directores que por ahí no entienden mucho de ese tema y quieren resultados rápido ¿Cómo lo tomaste vos a San Lorenzo? Sí, bueno, eh, el club en general ha sufrido el deterioro y la desidia de, de la última gestión que ha sido un poco la de Matías Lamen que, que bueno, abandonó el club para dedicarse a a la política y ser ministro y eso ha generado eh, un, un abandono digamos del club o sea, a veces uno puede hacer las cosas bien o las puede hacer mal, digamos y cuando hay desidia eh, no se hace ni una cosa ni la otra digamos, es un abandono total donde cada uno el, el, el salve es quien pueda digamos, entonces dentro de esa situación hay, hay deportes que han tenido por ahí algunas subcomisiones eh, que han trabajado un poco mejor, que le han puesto más entusiasmo, y, y bueno, y por ahí están un poquito mejor, pero no hay un plan de, de gobierno y de gestión de los deportes federados para, para estar este eh, bueno en los, en los máximos niveles que se pueda aspirar, ¿no? Nosotros lo que siempre le decimos es que San Lorenzo es el tercer club más grande del país, por lo tanto, si tiene alguna disciplina deportiva compitiendo, la tiene que tener este, a, a, al máximo nivel posible y con todas las condiciones para que los resultados después se puedan dar. No es cuestión de, bueno, nos anotamos en la federación y después este, lo dejamos a los deportistas, a la buena de Dios. Uh -huh. Así que que desde ese punto de vista está todo por hacerse en San Lorenzo. Eh, va a ser una, una dura tarea de los próximos cuatro años de gestión que voy a tener. Uh -huh. Dante, eh, ¿cuál es tu proyecto para San Lorenzo en la parte deportiva? Eh, ¿Tenés más o menos sintetizado cuál es la idea tuya, cómo lo querés trabajar? Eh, porque eso tiene que ver mucho también cuando uno toma un cargo, ¿no? Y, y la proyección que uno le quiere al club. Obviamente que eh, un trabajo en proceso. Exacto. Mirá, nosotros ahí tenemos tenemos dividido, digamos, eh, los deportes de la siguiente manera. Por un lado tenemos los deportes que son profesionales, ¿sí? dejando el fútbol de lado. Pero nosotros tenemos profesionales, que el club les paga a los deportistas, tenemos el fútbol femenino, el voleibol, tanto masculino como femenino, el futsal también, este, masculino que es este, rentado y el hockey eh, esos cinco deportes nosotros los tenemos para tu, y, el, y el básquetbol perdón como uh -huh. deportes eh, profesionales después viene la tanda de lo que son los deportes amateur y ¿sí? que no que no cobran los deportistas y ahí nosotros tenemos este bueno eh, tenemos el handball tenemos la natación este, tenemos bowling en el club, por ejemplo, que por ahí a veces parece 
eh, extraño, pero bueno, el club de toda la vida ha participado en el boli, en el bowling, así que tenemos nuestra propia cancha en, en el estadio, y se juega bowling también a nivel federado. Eh, hemos recuperado la pelota paleta, ¿sí? que Mirá es un deporte bueno. también histórico en San Lorenzo, y ahora eh, reapareció. Este, casualmente debutamos la semana pasada jugando. Después tenemos tenis también uh -huh. en el club. O sea, todos esos deportes son el, el segundo pelotón, que lo llamamos los deportes federados, porque se compite, este, y, pero que no son profesionales. Ah. Y después tenemos una serie de deportes recreativos, ¿sí? que ya, este, bueno, son eso, son recreativos, son para que los socios vengan y tengan en cuenta un espacio. Así que, que un poco estamos segmentando en esos tres espacios este, el proyecto de, de desarrollo deportivo, pero en general el rumbo nos, nuestro de San Lorenzo en, en el área de la dirección de deportes es que planteamos en principio que nuestros deportistas estén identificados con el club, ¿sí? totalmente identificados, con lo cual a lo cual le llamamos eh, que tengan San Lorencismo dentro de su ADN, porque si no encontramos también una serie de deportistas que bueno que pasan por el club por conveniencia, porque les quedó bien, porque ese año estaban estudiando en Buenos Aires y encontraron el club cerca para ir, pero que en la primera de cambio eh, se van a otro lado y, y bueno, y empezar de nuevo un proceso de, de reconstrucción de, de un equipo. Así que, que, que ese es el, el primer punto, tener un ADN San Lorencista, nuestro deportista, por un lado, y por otro, y bueno, y eso se construye con... Eh, con la formación desde la base uh -huh. eh, que es otro gran déficit que el club tiene que tenemos muy pocas escuelas deportivas si bien tenemos equipos compitiendo no tenemos escuelas deportivas que estén formando a, a esos deportistas claro. entonces se producen ahí procesos donde eh, no tenemos jugadores hay que salir a falta la base buscar, entonces hay que becarlos para que vengan y bueno, y entonces, si, si no son socios, igual también como lo necesitamos en el equipo los incorporamos y nosotros estamos planteando ahora que todos los deportistas de San Lorenzo el primer compromiso que tienen que tener eh, es ser socio del club, sin lugar a duda el primer, uh -huh. primer compromiso central. Así que, que, que bueno, un poco la, la tarea que nos estamos dando y que nos va a llevar tiempo. Yo estoy evaluando... Eh, el club es muy grande, es muy grande y tenemos, nosotros tenemos 3.500 deportistas. Uh -huh. eh, y entonces es muy grande. Hay, hay deportes como el caso del hockey, por ejemplo, que los tenemos so, sobredimensionados. Nosotros tenemos cuatro tiras de hockey. Eh, porque en algún momento algún, alguna subcomisión o los coordinadores que estaban siguieron agregando tiras. Y entonces este, las dos últimas, la C y la D, eh, tienen un montón de dificultades, no obtienen resultados, le faltan deportistas, siempre están con problemas económicos para subvencionar la, la, la competencia. Entonces, bueno, ahí hay que evaluar también qué sentido tiene sobredimensionarse de esa manera en algunos deportes para después este, obtener malos resultados. Claro. Eh, lo que yo siempre les digo es que el club eh, debe crecer, lo que no debe es, es engordar, ¿sí? porque a veces confundimos el engordar con el crecimiento de la institución. Uh -huh. Así que, que, bueno, nos estamos dando esa tarea de evaluar deporte por deporte y calculamos que más o menos a partir de mitad de año, eh, de este año vamos a poder... Este, empezar a, a delinear los objetivos que queremos para los próximos años. Dante, ¿la idea es también armar escuela deportiva como para tener una base? Sí, 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 es un tema central, es un tema central. Eh, yo ahí tengo desarrollado un proyecto de fundamentalmente donde nosotros tengamos todo, todo un, un, un espacio de iniciación deportiva este, de, de los tres años en adelante, amplio, eh, donde los chicos 
lleguen a los 8 o 9 años o 10 años que, que podamos derivarlo a las escuelas específicamente, pero ya con una, una formación motriz amplia y, y que bueno que puedan volcarse al deporte que les guste y también al que nosotros podamos orientarlos este, de acuerdo a las evaluaciones que tenemos del perfil eh, y del biotipo de ese deportista, de ese, de ese socio que tenemos en el club, de eh, orientarlo por ahí al deporte que nosotros creemos que, que pueda tener más rendimiento este, más allá del gusto por, por practicarlo, ¿no? Sí, sí. Eh, así que, que es una, esa es una, una de las tareas que tenemos que darle. Todo esto está atado a, a que también eh, la situación del club económica es extremadamente difícil. El club hoy tiene una deuda de 30 millones de dólares este, que nos ha, que hemos heredado de la gestión, como comenté, de, de Matías Lamen. Sí. Y, y bueno, y si bien en, en un club grande como San Lorenzo eh, son cifras este, importantes, tampoco es que el club esté paralizado por esa deuda, porque bueno, es, todo eso también va atado a que si el fútbol funciona bien, hay más socios, hay más abonados, hay más recaudaciones, eh, hay venta de jugadores, y bueno, es todo todo un combo que debe ir este concatenado una cosa con la otra, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, sí. sabemos que si el fútbol no funciona los ingresos al club se caen, se caen estrepitosamente, ¿no? Claro. Así que, que, que bueno, eh, vamos ahí este, paso a paso, digamos, en ese aspecto. Sí, sí. Dante, eh, hablábamos de varios deportes, ¿no? Hablamos de tenis, y justo se me vino a la memoria porque hoy el furor es el pádel en todo el mundo. ¿San Lorenzo tiene pádel? No, San Lorenzo no tiene pádel. Lo tuvo en su momento, como fue... En en la década del 90, donde fue la explosión del pádel de todos los de, eh, en todo el país, uh -huh. este, y tuvo sus canchas de pádel en el mismo complejo. Nosotros, San Lorenzo tiene eh, dos sedes, nuestra histórica sede de Avenida La Plata, ¿sí? donde, si Dios quiere, prontamente vamos a, a volver a levantar el estadio, eh, donde ahí tenemos el, el microestadio del básquetbol y del futsal, el estadio de handball, eh, la pileta climatizada, el gimnasio y una cancha al aire libre donde se hace patín. Uh -huh. eh, y después tenemos en Ciudad Deportiva el resto de las actividades que es donde está el estadio, que eso viene a ser eh, el Bajo Flores, como comúnmente se lo llama, ¿no es cierto? Sí, no es sí. Boedo. Sí, sí, sí. Eh, y ahí tenemos, el, ahí tenemos todas las canchas de tenis y teníamos eh, las dos de pádel que... Que, bueno, que se han dejado de usar y hoy se, se han recuperado para el tenis. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, sí, ya se ha estado hablando ¿no? de, de la posibilidad de, de reflotar el, el pádel en el club. Claro, porque el pádel en este último tiempo ha crecido a nivel mundial. ¿eh? Es impresionante que hasta llega al punto que creo que en los próximos Juegos Olímpicos, si se llega a completar los países que lo practican, eh, ya se va a estar haciendo olímpico por la cantidad de, de, de personas que lo practican y, y por la calidad de, de, de marketing, marketing que tiene a nivel mundial. Porque sí, antes sí, era sí, a, sí, España y sí. Argentina, hoy por hoy es muchos países. Sí, sí, eh, sí, sí, hay mucho desarrollo. Es más, este, yo soy eh, amigo de, de la pareja de los hermanos Correa, que son de Pellegrini, <coughs> provincia de Buenos Aires que ellos este, impulsan todo el todo el pádel en, en el sur de, de la provincia y parte de La Pampa, y bueno, han estado viviendo en México 10 años, y bueno, veo toda la actividad que tienen y que, que están desarrollando, y que sí, sí, sigue creciendo el pádel. Sí, sí. También eh, cada tanto veo alguna publicación de, de una pareja de de Juan José Castelli, pero lo, pero siempre la veo segundo, nunca la he visto hasta ahora que puedan ganar un torneo. No, estamos ahí en proceso, estamos en proceso. Pero no, Hay que perder no más antes de salir campeón, ¿eh? Vamos a seguir, la vamos a seguir de cerca a ver la evolución. Sí, a ver cómo evoluciona. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Te prometo que en el próximo campeonato eh, ganamos. 
Pero lo importante es llegar. Bueno, estamos llegando en varias finales es. y no, no, pudimos, no estamos pudiendo ganar. ¿eh? Está, algo está fallando ahí, en la última parte. ¿Eh? Sí, sí, falta. Sí, sí. La, de, la definición falta. Falta la definición. Dante, querido, te mando un fuerte abrazo. En estos días volvemos a charlar. Éxito, eh, como ya te había dicho, en privados en esta nueva gestión. Y bueno, eh, espero que salga todo bien para tu querido San Lorenzo y, y cada tanto te vamos a llamar para que nos cuente algunas novedades de San Lorenzo y todo lo referido a lo que es eh, la parte de deporte. ¿eh? Bueno, bueno, eh, gracias Mario y aprovecho a, a dejar ahí una invitación para, para al, cualquiera de tus oyentes o que estén por Buenos Aires, que quieran venir a conocer el club, se contacte con nosotros. Este, que, que bueno, lo llevamos a, a conocer el club, las distintas disciplinas, los entrenamientos, bueno, lo, lo que les pueda interesar al, al que ande por acá por un lado, y por otro lado, ya en, el, en lo que es el tema fútbol, nosotros estamos trabajando con un importante proyecto de captación de, de jugadores, este, ya no tan solo juveniles, sino infantiles, uh -huh. porque el fútbol cada vez acelera más los pasos para para la llegada primera de los jugadores a edades tempranas y tenemos un plan de captación así que que si, si hay jugadores o algún técnico nos está escuchando y quiere de repente armar una prueba en la zona que nosotros mandamos los captadores a que los vean y, y bueno, por ahí alguno de los chicos este, en algún momento pueda llegar a, a jugar en San Lorenzo así bueno. que dejo ahí la, la propuesta Buenísimo, Dante. Vamos a tratar de organizar acá. Tengo varios colegas que vienen, varios profes de educación física al programa y que tienen escuela de fútbol. Si es que vamos a tratar de coordinar algo para que San Lorenzo pueda llegarse a, hasta Juan José Castelli. ¿eh? Cómo no, cómo no. Bueno, bueno, gracias, Mario. Un abrazo grande y suerte con el programa. Gracias, Dante. Así lo escuchamos a mi gran amigo Dante Gutiérrez Mónaco, licenciado en ed educación física, director de deporte de San Lorenzo Almagro. Como él decía, el tercer club más importante de la Argentina después de River y Boca, ¿no? Una gran persona y bueno, eh, le vamos a invitar después a, a la gente... A...